卓，该喝药了。这药，闻着就够熏人的。这药是去诛杀余毒的，要是余毒未清，伤及了腹中的小皇子，那可怎么好啊？我这有姜太医把着呢，能用什么？倒是姐姐那里，怎么好端端的被人下了毒呢？姜太医不是说过了？贤主那儿啊，已经没有事儿了，而且皇上已经去冷宫看过贤主了，还亲口说要复贤主的位分，许贤主出冷宫了呢。也是，姐姐就快要从冷宫里出来了，那我得赶紧好起来，免得姐姐担心我。主，您带贤主啊，真是比亲姐妹还要亲啊。雪停了，真好。明天一定是个艳阳天。是啊，一定是个艳阳天。明天，咱们就要出去了。嗯。哎，林侍卫微臣请贤妃娘娘安，起来吧。贤妃娘娘，这些饭菜都是特意单给您做的，李公公怕别人动手脚，让微臣亲自送过来。劳烦你了。恭喜娘娘，明日便可以出去了。同喜，你不是也少了我这么一个麻烦吗？哎呀，不是，娘娘，您别拿微臣开玩笑了。冷宫这些时日一直得你照顾。都不知道该怎么感谢你，所以做了一双靴子送给你。多谢娘娘。你仔细瞧瞧。呀，还有云纹呢。这个云纹呢，一是合了你的名讳，二也是希望你平步青云。多谢娘娘美意。娘娘，既然您这么说。那微臣有一件事儿想求你，说吧。微臣求娘娘把微臣调离冷宫，觅一个好前程。起来，你救了我们这么多次，许你一个好的前程都不足为报。我开心的是，你可以自己说出口，也终于能为自己想一想了。娘娘当日的教诲，微臣一直记着呢。只是这些年，微臣在冷宫戍守，一直被人看不起，冷眼相待。要是再不为自己想想，就太对不起自己了。你能那么想便好。那日你说你和我都出不去冷宫，如何？还是娘娘眼光长远。原本想赏雪，不想却停了。雪停了，贤妃的身子也好了，这就该出来了。皇帝终于等到放如意出来的时候了。是啊，那天皇上从冷宫出来，就迫不及待的来找太后了。当年如意背了两个皇嗣的命，皇帝本来就有疑心。如今如意几次遇险，害贵人又再中诛杀之毒，无疑更向众人说明如意冤屈。皇帝如何还能再等下去？听皇上的口气，会再彻查当年之事。太后觉得会如何？皇帝去查，谁下过黑手，谁栽过赃，能真相大白，自然是好的。只怕是有的人坐不住了。奴奴在给贤妃娘娘请安。起来吧。奴才恭迎贤妃娘娘。回翊坤宫。翊坤宫是，皇上说，翊坤宫是一早便属翊贤妃娘娘主位的宫室，如今都已收拾妥当，就等贤妃娘娘回宫了。李玉
我来的时候是你送的我，如今回去了，又是你接我。多谢了，娘娘可别这么说，奴才是真心替娘娘高兴啊。三年了，娘娘受苦了。贤妃娘娘，伺候您梳妆更衣的两位嬷嬷，是皇上跟前儿积年的老嬷嬷。赵嬷嬷最会梳头，这位是玉壶姑姑，在皇上跟前儿贴身当差。玉壶姑姑，哦，贤妃娘娘客气了。那，请贤妃娘娘换上旗服。旗服太过于隆重了，本宫还是穿便服回去即可。皇上也这么想。但是又怕便服过于素净，所以两套都备上了。那，就请两位嬷嬷给贤妃娘娘梳妆更衣，奴才们在外候着。好。既然是走着来的，咱们也走着回去吧。翊坤宫是往这边走，我想去城楼那儿走走。是。哎，没想到这辈子还能看见有人从冷宫里走出去。哼，凌云彻好眼光啊，当年救了他两回，如今是逢上贵人了。晚上请喝酒啊！走，包远，等着晚上喝酒。